Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like an ocean filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Yeah. 
screaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game Dear Father Virendra Tikki, the principal Father Augustine Topo, the rector and vice principal Father Novat Kharpo, Brother Roy Kurian, Brother Dan Masi, dear Sister Emma, the Superior and Sister Anima. That we have gathered here today to bid adieu to our beloved students of class 10. It has been a wonderful tradition of Don Bosco family that class 9 organizes this event to visit the students of class 10 before they take leave of the school. We fondly remember your presence in the school. We have become part of our life and the life of this school. We will always cherish the days, months and the years we spent together with you in this school. It is a Christian and Indian ethos to begin every good work in the name of God. We shall pray specially for class 10 students of our school as they mark the end of an important milestone in their lives. A reading from the book of St. James. Is there anyone among you who is wise and understanding? He is to prove it by his good life, by his good deeds. The wisdom from above is pure. It is also peaceful, gentle and friendly. A reading from the Quran. Knowledge is power and we must pray and strive to achieve it. Stay curious and hungry to gain knowledge every time and any time. A reading from the Guru Granth. Oh my Lord and Master, your play is so wonderful. You are all pervading and permeating the water, the land and the sky. You yourself are contained in all. A reading from the Gita. You have the right to work. You have no right to the fruits of work. Desire for the fruits of work must never be your ultimate motive in working. Never give way to laziness either. Perform ever action with your heart fixed on the Supreme Lord. Renounce attachment to the fruits. As farewell day, we entrust all these in your care and protection. Make them realize their dreams. May they truly understand and feel that they are precious and priceless. May God bless you with success and prosperity.
Father Augustine, the Rector, Father Norbert, Brother Roy Kurian, Brother Dan Masi, Sister Gemma, Sister Anima, teaching and non-teaching staff, parents of class 10 students and my dear students. Good morning to each one present here and a very warm welcome to you to the farewell program of class 10 students. You can see at the backdrop, beautiful theme for today's farewell program. God be with you, a new journey begins. Yes, dear friends, today, as all of us are participating in this farewell program, we are going to begin a new journey. Journey which will take you to further heights. It is a nostalgic feeling as I remember my student life in school and my school farewell program. I am sure we all have mixed feelings on this day, which is a blend of joy and sadness. On one hand, you feel enthusiastic as you will be stepping into a completely new, new different world where you will find relatively more freedom than in a school life. While, on the other hand, you will feel sad as you have to depart from your school, from this esteemed institution, which protected you, cared for you, supported you, and guided you all these years. The institution has given you the best academics, provided you with the necessary tools to improve your skills and elevated ethics and values in you besides leading you in the path of spirituality. Hope you will use your life skills efficiently and effectively on stepping into a new competitive world which is full of opportunities. Now you are the intellectual potential and you are the capable of achieving your life ambitions by exercising willpower and efforts. Henry Ford wisely said, coming together is a beginning, keeping together is progress and working together is success. I would like to thank you all for your respect and support that you gave me. At the same time, I would like to ask you to leave all the negative feelings, experiences you had here, if any had carry only pleasant memories with you. I am sure that whatever you have learned in this institution would take you to limitless opportunities. Thank you dear students for being an important part of this institution. Life is a fabulous journey full of expectations, joys, fantasies and of course a few sad moments. You are with this school for a long period and now you stand at the threshold, enter into a completely new world with enthusiasm and new hopes. Have an ambition in life and keep dreaming till you fulfill your dream. Dear students, you have been part of this institution. You came to acquire knowledge, but together with the knowledge, we do need values and principles to embellish our lives. I do admire one person very much in my life and I like to share with you five values of that person which can inspire you. 
our five values of apj abdul kalam students can drive inspiration from there are some who inspired few and there are very few who inspired an entire generation dr apj abdul kalam was one of the very rare ones he was a scientist a teacher a president of india from 2002 to 2007 he had touched so many lives and ignited so many young minds to believe in the power of thinking knowledge and on top of it self belief people admire him not for what he has given to science but also due to his unmatchable personality there are many inspiring traits of this great leader I'd like to share with you only five values which he practiced in his life and which we can emulate for our own lives first be prepared life does not always follow the path we have set for it sometimes it takes its own course and makes us follow it instead we never know what's next तरफ से डोन बोस को विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। आज 10 मार्च 2022 डोन बोस को विद्यालय के वार्ग दशम विदाई समारोह के अवसर पर हमारे विद्यालय के रेक्टर प्रिंसिपल अन्य फादरगन ब्रदर सिस्टर्स अभिभावकगण और विद्यालय के खासकर वर्ग दस के बच्चे बच्चियों साथ ही साथ यहाँ के जितने भी 
टी सी स्टाफ हैं नॉन टी सी स्टाफ हैं सब उनको अभिभावक की तरफ से गुड मॉर्निंग जोहार आज मैं जो संदेश देने जा रहा हूं वो सुनने में लगेगा बिल्कुल सिंपल बहुत सी साधारण उदाहरण संदेश लेकिन आपके जीवन के लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा यदि आप इन सारी बातों को आत्मसात करेंगे अपने जीवन में उतारेंगे नंबर एक संदेश है काम की प्रकृति या काम का जो गुण है वो मनुष्य में किस तरह से होता है स्वभाव जीवन में हमें काम ही काम है बिना काम के हम अधूरे हैं तो इस काम के आधार पर एक संदेश है उस संदेश में मैंने उकेरा है कि काम करने के गुण या स्वभाव को लेकर मनुष्य तीन तरह के होते हैं अब आपके दिल में प्रश्न होगा कि मनुष्य भाई किसे तीन तरह के होते हैं वो काम के स्वभाव को लेकर पहला व्यक्ति जिसमें डर की भावना रहती है किसी काम को करने से पहले वो सोचता है कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं और उस डर से वो उस काम को शुरू करेगा ही नहीं आप मैथ बनाते हैं अजबरा बनाते हैं आपके दिमाग में अगर डर की भावना है ये काम हमसे नहीं होगा तो आप उस काम को शुरू करेंगे ही नहीं ये डर की भावना अंदर रहती है दूसरे तरह के लोग काम शुरू करते हैं लेकिन काम करते करते जब कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो उस काम को अधूर वो सोचता है कि नहीं पता नहीं इस काम को मैं कर पाऊंगा नहीं उस काम को वो आधा करके छोड़ देता है दूसरे तरह के लोग तीसरे तरह के लोग जिसमें आत्मविश्वास होता है वो काम शुरू करेगा और उस काम को खत्म करके छोड़ेगा चाहे लाख कठिनाइयां उत्पन्न हो लाख मुसीबत आए हमारे साथ उस काम को पूरा करेगा मतलब आत्मविश्वास कहते हैं क्या आत्मविश्वास सबसे बड़ा दोस्त होता है जीवन में जिसके ऊपर आत्मविश्वास है वो हर काम को पूरा करके छोड़ेगा मतलब अपने ऊपर आप आत्मविश्वास रखिए कि मैं जो काम करूंगा उस काम को पूरा करूंगा दूसरा संदेश ये गुण या स्वभाव हुआ अब काम करने का तरीका काम की प्रकृति आप सुबह उठते हैं आप देखते हैं वृक्ष की छाया बहुत लंबी होती है दोपहर होते होते वृक्ष की छाया छोटी हो जाती है किसी काम को आप उत्साह से करते हैं लेकिन धीरे धीरे आप शिथिल हो जाते हैं सुबह की छाया की तरह बहुत तेज चलते हैं आप लेकिन दोपहर होते होते छोटे हो जाते हैं तो काम की शुरुआत हमें कैसी करनी है दोपहर के छाया की तरह वृक्ष में दोपहर की छाया छोटी होती है शाम होते होते मतलब हमारे जीवन में वो छाया लंबी होती है काम को आप शुरू कीजिए और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़िए रुकिए मत ताकि कोई भी काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आप सोचिए नहीं कि ये काम मैं कल करूंगा कल करे सो आज कर आज करे सो आप पल में प्रलय होगी वह ही करेंगे कब अगर आप सोचते हैं कि इस काम को मैं कल करूंगा कल आएगा फिर बोलिएगा कल करूंगा कल आएगा फिर बोलिएगा नहीं कल करूंगा कब कीजिएगा कल आएगा क्या नहीं इसलिए कल के काम को आज ही कीजिए और आज के काम को अब तुरंत दूसरे तीसरा संदेश है आप दस क्लास के स्टूडेंट्स अगर सवाल किया जाए कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है वॉट इज द एम ऑफ एजुकेशन तो तरह तरह की भावनाएं आएंगी नहीं पढ़ूंगा डिग्री लूंगा बड़ा बड़ा डिग्री लूंगा ये करूंगा वो करूंगा ये तो करना जरूरी है पढ़ना है डिग्री लेना है अपने जीवन को संवारना है ये सत्य है लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ना केवल डिग्री लेना बल्कि मनुष्य बनना केवल अब डिग्री लिए अपने जीवन को बनाए अधूरे हैं यदि आप मनुष्य नहीं बनते हैं तो फिर मनुष्य क्या है मनुष्यता इंसानियत 
चरित्र का निर्माण यदि हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो मेरा मेरी शिक्षा जो है दूरी है मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट आप पैसा गंवाए कुछ नहीं गंवाए आपका स्वस्थ गया कुछ गया समथिंग इज लॉस्ट लेकिन आप अपना कैरेक्टर गंवा दिए तो समझिए आप सब कुछ गंवा दिए हैं सारी दुनिया जीत गए बहुत सारी संपत्ति कमाए लेकिन क्या फायदा जब आप अपनी आत्मा को गंवा दिए सामाजिक जीवन जीवन से दूर हो रहे हैं सामाजिक जीवन भी जीने की हमको सोचनी है आगे है हमारे इस छोटे से गुमला शहर में ये शहर नहीं है बल्कि गांव कहेंगे इस गांव में ये डोन बोस्को विद्यालय की स्थापना हुई और ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है इस इलाके के लिए ये विद्यालय मील का पत्थर साबित हुआ है हम धन्यवाद देते हैं हम बधाई देते हैं इस विद्यालय परिवार और समाज को इस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के विद्यालय के छात्र अभी प्रशासनिक अधिकारी में भी हैं यहां से पढ़ने जाते हैं जिस विषय में वो नर्स कर रहे हैं टॉप टेन में जगह रखते हैं है इस विद्यालय का नाम डोन बोस को कहा से आए हो बेटा डोन बोस को गुंडा से नाम हो तो इस तरह से इस विद्यालय की भूमिका रही है योगदान रहा है हम पुनः बधाई देते हैं इस विद्यालय परिवार के टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ और जितने भी प्रबंधन समिति के हैं सबको अभिभावक की तरफ से बहुत बहुत बधाई है अब आगे जैसे ऊपर की बातों में मैंने बताया काम किस तरह से शुरू करना है धीरे धीरे मगर अंत समय तक हिम्मत मत हारिए कभी कभी किसी परिवार में देखने मिलता है कि मम्मी मैं सेवेंटी परसेंट लाऊंगा तो पंद्रह हजार का मोबाइल देगी ना पापा मैं कॉलेज जाऊंगा पल्सर मिलेगा ना शर्त मत लगाइए आपके माता पिता को रिजल्ट की आवश्यकता है जिस विद्यालय में आप हैं रिजल्ट दीजिए रिजल्ट रिजल्ट दीजिए अभी बाबा खुश रहेगा इसलिए नो सर नो कंडीशन आप शर्त मत लगाइए करके दिखाइए कि हम कर सकते हैं पुनः संदेश अभिभावकों के लिए हम सभी अभिभावक अपने बच्चों को समय दें जैसे हमारे प्रिंसिपल ने अपने संदेश में कहा कि हम अभिभावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए हम समय नहीं देते हैं मेरा बेटा बेटी कहाँ जा रहा है पता नहीं आठ नौ बजे रात तक कहाँ है पता नहीं किसके यहाँ पढ़ने के यहाँ क्या किया है समय दीजिए और उनकी गतिविधि पर ध्यान दीजिए और जो शर्त लगाते हैं उस शर्त पे मन मानना नहीं है एक समय था जब अभिभावक की इच्छा से बेटे बेटी काम करते थे लेकिन स्थिति अभी कुछ ऐसी है कि बेटे बेटियां कंट्रोल करते हैं माता पिता को बात मनवाते हैं ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए अभिभावक ध्यान दें यहाँ वर्ग नवम के भी विद्यार्थी उपस्थित हैं थोड़ा इन बातों पर गौर फरमाते हुए चलेंगे और अभिभावकों हम अभिभावक घर में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा हमारा संस्कार ले कुछ अच्छा संस्कार ले एक बच्चे को देखकर लोग जानते हैं कि ये परिवार कैसा है कहते हैं ना कि बच्चा परिवार का दर्पण होता है उस बच्चे को देख के लोग अनुमान लगाते हैं कि ये इस परिवार की स्थिति क्या है तो परिवार में ऐसा माहौल बनाए ऐसा परिवेश तैयार करें कि उस, उसे अच्छा संस्कार मिले केवल डिग्री शुरू में ही मैंने कहा था कि डिग्री ले लेने से सब कुछ नहीं है संस्कार बहुत बड़ी बात होती है तो इसलिए हम सभी ध्यान देंगे अंत में विशेषकर दस क्लास के हमारे बेटे बेटियां परीक्षा लिखने जा रहे हैं मैं उन्हें शुभकामना देता हूं वे अच्छी तरह से एग्जाम लिखें और पुनः एक संदेश आज तक इस विद्यालय में टॉप विद्यार्थी 97 परसेंट लाया है आप 
97.1 परसेंट ला के रिकॉर्ड तोड़िए ये संदेश है आज तक 97 पॉइंट आया है ना पता है कि नहीं तो उसे आगे चलना है इसलिए आज सोच के जाइए कि हमको भी ये रिकॉर्ड तोड़ना है आप रिकॉर्ड तोड़िएगा आने वाले आगे बच्चे भी आपके रिकॉर्ड तोड़ेंगे अंत में पुनः अभिभावकों की तरफ से शवों को इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं और यहाँ पर बताया गया था हमारे प्रिंसिपल ने बताए गॉड बी विथ यू ए न्यू जर्नी बिगिन्स उस चित्र को देखे हैं क्या गौर फरमाए हैं क्या दिख रहा है आप इस विद्यालय से कहाँ जा रहे हैं कहीं अन्यत्र पढ़ने जा रहे हैं आपके पाँव के चिन्ह हैं है ना तो आगे चल के आपको अच्छा करना है तो पुनः बेस्ट ऑफ लक थैंक यू Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself.